വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവരും ചെറിയാണ് എങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കമ്മല് വലിയ കമ്മല കേട്ടുണ്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഒത്തിരി പേരോട് ചോദിച്ചു സാലഡ് ട്രൈപ്പിങ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാവും സോ അത് കാണിക്കാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സാലഡ് ട്രൈപ്പിങ്ങിന്റെ കുറെ വീഡിയോസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ചെറിയ രീതിയിൽ സ്ലീപ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും കാണാം ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം തൊട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് കേട്ടോ പാവാട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സാരി ഡ്രൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങും എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഷോൾഡറിലാണ് നമ്മൾ ഫ്ലീച്ച് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാരിയുടെ തുമ്പിൽ ഒരു കെട്ട് കെട്ടും അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ സാരി ഇടുന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ വേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കെട്ടിടുന്നത് വേണ്ടവർക്ക് കെട്ടിടാ ഇല്ലാത്തൊരു ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ കെട്ടിട്ടിട്ട് നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറ്റി കയറ്റി വെക്കും അത് കയറ്റി വെക്കുമ്പോൾ വലിച്ച് വലിച്ച് കയറ്റി വെക്കരുത് ആ ഒരു സ്മൂത്തിൽ തന്നെ അങ്ങ് ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റി കയറ്റി വെക്കുക ഒത്തിരി ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് ആ ഒരു വരുന്ന ആ ഒരു കറക്റ്റ് ലെവലിൽ തന്നെ അങ്ങ് കയറ്റി വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വലിച്ചാൽ നമുക്ക് നടക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിസ്കംഫോർട്ട് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് വലിക്കാത്ത ലൂസായിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് കയറ്റി വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഇനി സാരിയുടെ മുന്താണിയുടെ പോഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പം മുന്താരണിയുടെ പോർഷൻ എടുത്തു ഇനി ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കണം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫ്ലീറ്റ്സാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ സാരിയുടെ ആ ബോർഡറില്ലേ ആ ബോർഡറിൻ്റെ സൈസ് വെച്ചാണ് ഒരു ഫ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്ലീറ്റ്സ് ഒരു ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു ഫ്ലീറ്റ്സ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതെന്നിട്ട് ഫ്ലീറ്റ്സ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഷോൾഡറിലോട്ട് വയ്ക്കും ഷോൾഡറിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലീറ്റ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക ആ ഒരു ബോർഡറില്ലേ ആ ബോർഡറിനനുസരിച്ച് ബോർഡറിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് പോരാണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കും അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതായിരിക്കും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കംഫർട്ടബിളായി തോന്നിയ അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അപ്പം ഇതുണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡ്രൈപ്പിങ്ങിന് നമ്മൾ ഒരു നയൻ ടു ട്വൽവോ എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കാം കേട്ടോ അതിന് നമുക്ക് ഫ്ലീറ്റ്സ് ട്വൽവോ തേർട്ടീനോ ചിലവർക്ക് ഫണ്ണൊക്കെ കുറവുള്ള നല്ല സ്ലിം ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് അത് ഈ തേർട്ടീനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ചിലവർ എടുക്കും ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബോർഡർ അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു നയൻ ടെൻ അത്രയും ഫ്ലീറ്റ്സൊക്കെ വരും ഇതിപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പം അത്രയൊക്കെ ഫ്ലീറ്റ്സ് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഭംഗി വരുന്നത് കാരണം ഒത്തിരി ഫ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി എനിക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഫ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയായിട്ടേ തോന്നുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെറിയ ഫ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കാറ് ഞാനെപ്പോഴും ചെറിയ ഫ്ലീറ്റ്സ് എടുത്താണ് കുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പിൻ ചെയ്യില്ല അങ്ങനെയാണ് കുത്തുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു നീളം വെച്ച് നമ്മൾ എടുത്തു അവിടെ പിൻ ചെയ്ത് പിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഡ്രൈപ്പ് ചെയ്ത് ബാക്കിൽ കൂടെ ഡ്രൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുവേ പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ഫ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കാനുള്ള പോർഷൻ അല്ലേ അവിടെ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വലിപ്പത്തിലുള്ള ഫ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കുക അതൊരു അഞ്ചോ ആറോ ആറോ ഏഴോ ഫ്ലീറ്റ്സ് ഒക്കെ മാക്സിമം നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം അത്രയും ഫ്ലീറ്റ്സ് കിട്ടുന്ന അത്രയും ഫ്ലീറ്റ്സ് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല വലിപ്പത്തിൽ ഫ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അതെടുത്ത് നമ്മൾ കുത്തി വയ്ക്കും അത് അകത്തോട്ട് കുത്തും അത് നമ്മുടെ പുക്കിളിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് പോഷനും കൂടെയാണ് അത് കുത്തുന്നത് കേട്ടോ പുക്കളിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് അങ്ങോട്ടോ മാറ്റി കുത്തിയാൽ ഭയങ്കര ശരിക്കും ഒരു കറക്റ്റ് ആയില്ലെന്ന് തോന്നും അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കറക്റ്റ് പോഷനിൽ തന്നെ കുത്തുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഭംഗ
ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുണ്ടല്ലോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആ ഇച്ചിരി പുകയ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സ്പേസ് കിട്ടും ആ സ്പേസിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ഈ താഴെ കൂടെ ഈ കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഈ തുമ്പ് അവിടെ ശരിയായിട്ടല്ല കിടക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ അത് നന്നായി ടൈറ്റ് ആവണം ടൈറ്റ് ആയാലേ അവിടെ ഷേപ്പ് ആകത്തുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി ആ പോഷൻ ചിലവരൊക്കെ കുത്തി വെക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഈ പോഷൻ എടുത്ത് താഴെ കൂടെ വലിച്ചെടുക്കും ആ ഒരു ഏരിയയിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതുവഴി നമ്മൾ കൈയിട്ടെടുത്ത് മറ്റേ ആ ഒരു ഫ്ലീറ്റ് ആ ഒരു തുമ്പെടുത്ത് വലിച്ച് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹിപ്പിൻ്റെ പോഷൻ നല്ല ഷേപ്പിലായിരിക്കും എന്നിട്ട് വലിച്ചെടുത്ത് ഇപ്പുറത്ത് കുത്തുവാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ പൊങ്ങി വന്ന പോഷൻ എടുത്ത് ബാക്കിലോട്ടാക്കി കുത്തി വയ്ക്കുക അപ്പം നമ്മളുടെ സാരിയുടെ ആ ഒരു സാരി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരുന്ന പോഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ കാണത്തില്ല പെട്ടെന്ന് വിസിബിൾ ആകത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട് കുത്തുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ട് എടുത്ത് കുത്തി വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ബാക്കി വരുന്ന പോഷൻ ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെ ആയി ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സൈഡിലുള്ള റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആ ഫ്ലീറ്റ്സ് കണ്ടോ ഈ ഹിപ്പിൻ്റെ അവിടെയുള്ള അത് നമ്മൾ കുറച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ലെയറാക്കി എടുത്ത് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ നട ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഫ്ലീറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കുത്തി വയ്ക്കും പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഹിപ്പിൻ്റെ പോഷൻ നല്ല ഷേപ്പിലിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ആ ഒരു ഏരിയ നല്ല ഷേപ്പ് ആകത്തില്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡ്രൈപ്പിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷായി എങ്ങനെയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ സാരിയുടെ ഈ ഫ്ലീറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ എടുത്ത് നമുക്ക് ബ്ലൗസിലോട്ട് പിൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ പിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈയൊക്കെ പു നോക്കുമ്പോൾ ആ സാരി കവറിങ് അല്ലാണ്ട് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്കംഫോർട്ട് നമുക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ യൂഷ്വലി ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ വേണ്ട സാരി പൊങ്ങി പോകുന്നുള്ള ടെൻഷൻ വേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ മൾട്ട ഫ്ലീറ്റ്സ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് വെക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചരിച്ച് വെക്കാം പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ പിൻ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും പിൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ പിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പിൻ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പിൻ ചെയ്യാം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സാരി എങ്ങനെയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇനി കുറച്ച് ഓർണമെൻസും കൂടെ ഇട്ടേക്കാം എന്തായാലും സാരി കൊടുത്തല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ആടയാഭരണങ്ങളൊക്കെ അടിഞ്ഞു എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാവോ സാരി കൊടുത്തിട്ട് അപ്പം എൻ്റെ സാരി ഡ്രൈപ്പിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മൾ സാരി കൊടുത്തുള്ള ലുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് സാരി കൊടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ എന്താണ് കൊള്ളാവോ സോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയണം കേട്ടോ മനസ്സിലായെങ്കിൽ അതൊക്കെ പറയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ വീഡിയോസും കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെല്ലാൻ ദിസ് എസ് യാസ് കമ്പിച്ചു ശരി